。三年了，我终于怀孕了。你怎么在这里？我怎么在这里？你陪你的初恋来认亲，因为我怎么在这里？一凡，都是我的错。如果我当时狠狠撕把孩子打掉，或许思颖就不会误会了。你不能跑开！我叫你出来！你混蛋！唐婉如。周思颖，你别任性，这个事情不是你想的那样。你不是一直生不出孩子吗？我生不出，你就找那个绿茶师，你做的可真好。逸晨啊，你该做决定了。这件事就这么重要吗？不孝有三，无后为大。难道你要做那不孝之孙吗？我看到唐婉如就挺不错的。屁股又大，一看就是能生养的样子，就这么决定了。逸晨，半年之内，你要是再不给我留下江家的种，我就要把周思颖赶出家门了。你也怀孕了？你在乎吗？我告诉你，从今天开始，我们就没有任何关系。我天生宫寒，为了给江逸晨生个孩子，三年来遭了多少罪，有好几百好几个差点丧命，可唐婉如却怀上了江逸晨的孩子。我告诉你，这个孩子的去留由我说了算。什么？唐婉如要自杀？江一晨，你终究还是把我弄丢了。对不起了，宝宝，妈妈没有办法给你一个完整的家。但是你放心，以后一定会加倍爱你的。太太。唐小姐身体不舒服，江总在陪她。江总吩咐，让我马上送你出国。我凭什么出去？对不起，这次不由你。唐、啊啊、小姐，一切都准备好了。很好，一会儿把这些照片都发到网上去，我就不信绿帽子都戴头上，一整海。记得把一切处理干净。夫人，您就安心的去吧，江总会帮你挑一块好木。江总 ，MT 集团天才设计师莫妮卡到达海城。莫妮卡，对，她是近几年最炙手可热的天才设计师。周思颖，安排一下，我亲自去接机。是。周小北，这里是海城，不是美国。我可警告你，收起你那傲慢的表情，跟我走。妈咪，我怎么了嘛？你呀、啊，可是我儿子，我不知道你什么德行。你给我安安分分的待着
，不修呢？听见没有？妈咪，我是你儿子呀，你怎么防我跟防狗似的？你这一肚子的花花肠子，我可得提醒你几句。一会儿我给安阿姨打个电话，咱们住在她那儿几天。好吧。这就是江一晨，传说中我的 d a 哎呦，妈咪，我肚子疼，我要去厕所。那妈咪跟你一起去。不用，妈咪，我憋不住了。你在外面等我，我一会儿就回来。那那你注意安全啊。是他，江一晨。不好意思啊，刚才没有看到你。是这样，我买件新的给您送过去。没事儿，一件西服而已。不是他，面容不是，声音也不是，他为什么这么熟悉？我很好奇。你如果知道了我是民警的设计师，会是什么样的心情？放手！叔叔，你能帮我一个忙吗？这双眼睛怎么这么熟悉？你家大人呢？我妈咪。他进不了兰德所。需要我帮你做什么？叔叔，我裤子拉链卡住了，能帮我拉开吗？叔叔，快一点，快一点！你多大了？你妈妈就给你买这样的裤子？我五岁了，是大人孩子。叔叔，快点儿，快点儿！叔叔，快！什么？臭小子，你给我出来！叔叔，你不要打我好不好？不然我妈也陪你，或者你再尿回来。我堂堂僵尸总裁，朝一个小屁孩撒尿，让你欺负妈咪，让他不要我。叔叔，你不要打我好不好？你就当被自己的儿子尿了一下。嗯。如果周思颖当年没死，是不是我和他的孩子也这么大了？今天，这样的小别给你一个小小的教训：虽说这些年你还在练习，以后咱们的账再慢慢算。那孩子跟我的眼睛一模一样。今天的事儿谁也不许说，包括你妈咪。知道啦，知道啦。张总，你这是怎么了？五年前你们欠我的，我一定会慢慢讨回来管别的男人帅不帅干什么呀？我不是想给他们找个男朋友吗？你个小机灵鬼，大人的事情你少管，不能再让小北和江一晨接触了。这是我儿子，是我拼了命生下来的儿子，和
和江一晨一点关系也没有。妈咪，这张照片是阿阿你的？不是，这是妈咪以前的照片。妈咪，我有点饿了，你去厨房看看有没有什么能吃的。好啊，快点来，饿死了。喂着我啊！妈咪撕毁情人，怎么可能？妈咪心里只有江一晨一个男人，肯定是江一晨做了对不起妈妈的事情。金小棠是江一晨的儿子，比我还要大四个月，还不是妈咪生的。江一晨这渣男，婚内出轨，还欺负了妈咪，看来他经常给他的惩罚还是小。的。你不是诬陷妈咪撕毁情缘吗？那我就也让你尝一尝登上头条的滋味。公司养的那些公关是吃白饭的，这种视频流传到网上，他们在干什么？江总，我已经派人处理了，但是电脑被加了密码程序，中了病毒。我在想，咱们是不是得罪了什么人，要规整咱们呀？那天洗手间里只有我和那个臭小子，一个五六岁的小屁孩，不可能做这种事儿。或者隔间里还有其他人。莫妮卡接到了吗？美国那边的消息说莫妮卡已经到了。但是这个莫妮卡太傲慢了，你亲自去接她，她竟然放你鸽子！这五分钟之后，我要是还在网上看见，你可以选块墓地把自己埋了。这位小姐，请问你找谁？我是莫妮卡，是 MT 公司派来的设计师。我找江一晨。好的，莫妮卡小姐，请您稍等一下，我这边和江总说一声。你是谁？在这干嘛？瞧你这样勾引人的狐狸，不愧是来勾引你家一晨的。我允许让你看到的，现实，是你的痛苦。五年了，江一晨，是时候付出代价。瞧你这张勾引人的狐狸。不会是来勾引我们家一晨的吧？保安呢？给我把这个女人赶出去！你又是谁？凭什么让我出去？我是谁？我是恒宇集团未来的总裁夫人。未来的总裁夫人，那也就是说，现在还不适应。我得提醒你一句，我对他来说还是很重要的。你要是现在赶我出去，回头还得请我。行你，做梦去吧，赶紧滚！老娘的巴掌你也敢躲？那又怎么样？难不成还让你这个未来的总裁夫人给我一个耳光？凭你这姿色，也敢来勾引一晨？我警告你，再有下次，我直接毁了你这张脸！你们恒宇集团欺人太甚！欺人太甚！我告诉你，这次。没有扒了你的脸，算是对你的宽容。再有下次，给我等着！再不滚出去，小心我！侯婉如，江总，是他，他竟然是莫妮卡。周小姐，他不是我们公司的人，是我家人。刚刚他对你做出不礼貌的举动，我很抱歉。家人。连江总的家人都这么不欢迎我，你让我怎么相信你们恒宇集团有诚意和我合作？我们这个合作案也不是非你们恒宇不可，不是吗？江总，您夫人刚刚差点打了我，怎么，你现在也要用这种方式留下我？还是先处理好你的家事吧。刚才是你先做的事吗？一晨，我是不是？是。你来江家几年了
五年了，怎么了？你为江家生下了小尊，让你住在江家，也只不过是想让江小棠在成长的过程中不会失去母亲这个角色。但如果他的母亲是这样嚣张跋扈的，别怪我把你赶出去。不要，一晨，不要赶我走。我不管你用任何方式，如果这次的合作方。你就给我滚出去！不要，一晨。江总，这是莫妮卡的住址，她现在住在一个叫安千惠的朋友家。安千惠，那不是周思颖最好的吗？这个莫妮卡。不但中文名字和周思颖相同，连住的地方都是周思颖最好的闺蜜家。这里面真的没问题吗？还是说他就是周思颖？给我去查，不管用什么方式，我要莫妮卡的所有资料，特别是五年前的资料。是，我这就去查。如果他真的是周思颖，为什么不认我？五年前的周思颖那么爱我。五年前，到底发生了什么？江总，江总，我夫人在里面，让我进去。思颖，周思颖。江总，他们说夫人在里面私会情人，然后放人火灾，夫人就……哎，江总，你冷静。不可能，周思颖那么爱我，不可能移情别恋，保护他的保镖呢？保镖，保镖消失了，他一定还活着。你们快去找他，江总。楚雪晴烧的是母子，还有他背叛周子林的孩子。哎，江总，江总，取消今天所有会议。怎么会是他？竟然这么快就找过来了，江总，您怎么来了？江总，您这个眼神怕是会让人误会的。要是被你们家未来的那个总裁夫人看到，我恐怕又要遭罪。你到底是谁？你觉得呢？周小姐，最好别跟我耍花样。这就是你们豪宇集团留下人才的手段吗？你和我妻子同名，又认识安千惠，这难道一切都是假的吗？江总的妻子，是那个唐小姐。这样熟悉的眼神，除了周思颖还有谁？可是为什么他不承认？这张脸不是金怡的脸，难道是因为那场大火？对，大火，他身上肯定还有烧伤的痕迹。是我不小心揉碎了爱的歌，你干什么就放手？还是你因为他趁我失去自信？江一晨，我警告你，你要是再敢对我动手动脚，我就报警了。你觉得我要干什么？这难道不是你的目的吗？一旦江一晨看到那些烧伤。我的复仇计划就再也难以实现，这五年来的锥心之痛和努力也都会白费。欲擒故纵倒是玩得得心应手，不过周小姐，你跟我比还是弱了点。说，你到底是谁？江总倒是会说话呀。你先是来我家轻薄无术，现在又来质问我到底是谁？你们家那位总裁夫人在大庭广众之下平等，你现在又上门羞辱我。怎么，欺负我们集团没人了是吗？你要是再敢咄咄相逼，就别怪我不客气。连生气的样子都这么像思颖，你等着，迟早有一天我会把你的地完全揭开。我告诉你，惹我江一晨的人可没什么好下场。江总，你这么做只会让人觉得不值。
唐小姐，你是来带江总回去的吗？还是说你们来个夫妻双亡，把我灭了？我就纳闷了，我谁也没有招惹，你们一个两个全来找我吧。你怎么在这里？我特意找人查莫妮卡小姐的住址，我是诚心想来跟她道歉的。你知道我如何吗？莫妮卡小姐，对不起，我知道我错了。我是真心想来给你道歉的，希望你会和我一起团任职吧。唐婉如一如既往的阴险，表面上委曲求全，暗地里竟然给我来这个。唐小姐，你这是在做什么？加好女的时候对我拳打脚踢，现在又来我的帮助。不知道你是来给我道歉的，还是来给我？莫妮卡小姐，我是真心想来给你道歉的，希望你能原谅我。有多真心？一晨，唐小姐，麻烦你下次设计我的事。我是道歉，不是这样的，一晨，不是这样的，我没有放，不是我错的。滚出去，别在这儿丢人现眼。江总，你要玩什么把戏，回家去。你要是对我有什么意见，可以说。但是今天的事情，我需要你给我一些时间。一晨，你出来了。要我说呀，那个莫妮卡就是恃才而骄，不就仗着自己是个设计师吗？有什么了不起？居然敢这么对你，咱不要她了。这么多年了，这个女人我真的了解吗？婉如，你来江家也有五年了吧？这些年为了江小棠着实委屈你了。如果遇到合适的男人，记得跟我说，我会以江家大小姐的身份把你嫁出去。一晨，一晨，你什么意思？你是要赶我走吗？为什么呀，一晨？就因为我得罪了那个莫妮卡吗？我给他道歉好不好？但是我没有拍视频，我没有和他无关。你岁数也不小了，不能把自己的青春浪费在江家。有些人去了就回不来了，你还有自己的人生。一晨，一晨，我爱了你这么多年，守了你五年，我千辛万苦的生下江小。以为终于能苦尽甘来，可你却对我这么气。青山，怎么样？回去还习惯吗？他没有回答你吧？江一晨已经发现了，不过他估计查不出什么线索。我会小心的，不用担心我。如果实在坚持不下去了，你可以回来的。你要知道，不管是什么情况，我都会和你一起面对。谢谢你，青山。可有些事情我必须亲自来做。况且依依的病需要江一晨。依依还好吗？挺好的，就是睡觉时间多了一些，醒来就想着找你和小北。不过你放心，有我在，依依不会有事。小北那个臭小子比较调皮，如果他阻碍你的计划，我把他接回来。不用，小北在我还有动力一些。江一晨迟早也会知道小北的存在，逃避不是办法，只有让他从一开始就认定小北不是他儿子，小北才安全。你做什么，我都支持你。谢谢你，青山。不过，江一晨今天差点看到我身上那些疤。我打算彻底掩盖掉，你有什么办法吗？这一次躲过去了，但以后呢？想让江一晨爱上我，迟早是要坦诚相见。若是我这些疤，就这么留下。好、啊。
。城南巷子里有一家私人纹绣店，是我朋友，你可以去那儿，即便出了什么问题，也查不到什么。宝贝，妈咪会让你像哥哥一样健康的。새로운세상문이열려이죠。我的孩子，没事，孩子还在，医生的对儿都很大。真的吗？我的孩子在哪儿？孩子呢？男宝宝很健康，但女宝宝……宝宝怎么了？女宝宝怎么了？医生说你吸入太多浓烟，导致女宝宝身体衰竭，女宝宝可能……可能被教育。我已经找到最好的医疗资源来给她续命，只要能找到近亲的身葬遗址。宝宝还是会有救的。小医生，他明知道我坏了他的孩子，却还是毫不犹豫的一把火烧。他怎么了？小医生，我会一定会让你捐身，无论什么我要亲手抛开你的胸膛，取出你的肾脏救依依。这是你欠依依的，你必须要还还。我都不敢出声。大爷，你怎么这么无礼？思瑶，思瑶。小北，赶紧打幺二零。妈就这样子，不要是简单的传声。知道了，思瑶。医生，怎么样了？您怎么回事？病人对文秀的药物过敏，还去闻了医生。要不是送来的及时，人都没了。医生，我们错了，求你一定要治好他呀。过了今晚观察期再说，真是胡闹。妈咪那么怕疼，不可能喜欢纹身。到底发生什么了？这件事我一定要查清楚。小贝，妈咪现在已经没事了，你别太担心。今晚我留在这里看着，一会儿先送你回去休息。你害怕吗？我不害怕，阿姨，就麻烦你照顾我妈咪了。这是我的爹地，年轻不要我命就罢了，现在还欺负妈咪。唐婉如这个女人，竟然敢欺负我妈咪！江医生这个渣男，还没阻止。我这个女人，你是我幼儿园小弟，欺负小田的妈咪，破坏我妈咪和爹地的婚姻。可恶！江一晨，唐婉如。你俩，给我等着！是我，周小北。小北，你给我打电话了，太好了！你是愿意和我做朋友了吗？幼儿园所有小朋友都怕我，就你敢搭理。小北，我真的好想和你做朋友啊！你说你是江家的长孙，我和沐雨集团。未来的继承者，你该不会是在吹牛的吧？才不是呢！我妈咪说了，江家是我最缺孩子，恒宇集团将来都是我的。明早八点，你带我去恒宇集团转一圈。如果别人被你攻进我家，那我就信你。当然，如果你要吹牛，现在跟我说就可以。没问题，明早八点。幼儿园门口见。